No tere ommikust! Kiirendusuvilised! Ma tulin esimest korda siis sellel aastal kiirendusvõistlusele ja loomulikult on see ka esimene võistlus, et selle ei saanudki varem tulla. Aga ma tulin sinna Andresele appi, kes sõidab sellise BMW-ga, mida te juba kõik teate, kes meie kanalit on vaadanud. Ja me käisime ju koos seda piivemaantel siis ka seadistamas, et selle libedal tavalisel asfalt teel, nagu minu selja taga on, saaks üldse sõita normaalselt ja turvaliselt ja A punkti B. Ja siis ma mõtlesin, et näitan teile ka siis seda tänava kiirendust. See on küll Eesti meesti võistluste esimene etapp, aga toimub täiesti tavalisel tänaval. Ja see on Tartus, TRF 44 korraldatud. Ja Tartu räbine maante peal, nii et ma võtsin veel natuke nelni ka kaasa. Kui te ei seda muidugi näete, siis need on juba ära ostetud, aga mul on terve kasti teis olemas neid, nii et kes tahab, kirjutab Mallortile ja paneb teile smart posti. Aga ma lähen nüüd, jalutan kohe raja äärde ja vaatame, mis seal toimub. Mis on ilma või traeg ilma kõrralitava? No võtsid. Või mis on suvi ilma kõrralitava? Minul on paar aastat vahel jäänud, aga sulle vist ei ole eriti. Ei. Ei ka vaatsi jätta ka. No ma proovin ma passiivselt kohal olla. Olen abiks. Aga tore! No kiirendusport on ikka poppe. See on selles mõttes hea, et sa võtad oma tänava auto ja tuled sõitma. Sa oled ka tavalist, Andres kuule, sa oled ka tavalist tänava klassi sõitnud. Mis asja? Tänava klassi oled sõitnud kuulagi täiesti, tulnud oma igapäeva autoga sõid kohale ja lend koju. Ei kahjuks ei ole. Ei ole, jah. Kõik on juba profesionaaliks hakanud hetkest nagu. Traileriga kohale, traileriga koju. Ta ei tule siia siis. Jah. Noh, Mustang. Näita, mis sa suudad. Proovin otse sõita ikka. Proovin, jah. A punktis, A punktis B. Kuulus on automa rivise. See asvalt tundub ikka väga libe. Aitäh! Ta on pole hullu, professionaalide roolise. Jah, jah. Pahan su YouTube sisse praegu. Siin pole ammu nähtud võistlustel kuule. Ei ole, jah. Mõtsid, et oled, et on kodu võistlus. Ma just mõtlesin, et eelmine aasta ja see aasta oleks nüüd vahetus olema. Eelmine aasta ma tegin siin sooja rohtu. No seda küll, jah. Ilged küll milm on. Aga pole hullu, sul on neli vedu ja palju powerit. Ma ei tea, siis paistad. See on sama klassi sõidad ikka või? Mul ei ole ju kaart. Aga sul ambitsiooni ei ole siis või? Ei ole. Vaikne end. No ma lähen vaatan edasi, mis siin keda ma veel näen siin põnevate. Ta vai. Näeme. Ei ole veel, üks tuleb veel meil. Loomulikult Argo kevade ka veel, aga no siiski see paar, kes praegu sõitma läheb, siit nüüd tuleb küll. 
hea pidamise puhul ja, ja õiges kohas õigel ajal ja, ja loomulikult kõikide asjade kokkulangevusel väga head sõitu. Andres Miller on seda korduvalt näidanud. Vaata, mis, mis tänane päev talle toob. Esimene Pemmi sõit tehtud, kes arvab ära, mis aeg oli. Me vaatsime, et see läheb nagu nool sirge nii nagu me käisime testimas. Ja, ja ma tulin, tulin siia auto juurde ja vaatsin siis logid asjad üle. Ja 6,6 sekundit, 185 km tunnis. No, ikka väga eeskujulik. Ma ei oodan, et esimene start nii hea on. Ma tegelikult võtsime rahulikult, sest et, nagu oli näha, siis no, starti küll natuke kummi tekib juba maha. Aga terve rada on ikkagi puhas asfalt ja, ja seal, oli, seal oli selles kogemuses natuke havi. Et me, ja selles testipäevast, mis me käisime siis piivel, et ma sain teha sellise torki managementi sinna, et, et see jõu tagaks maha ja tegin talle sellise custom traction kontrolli, nagu ma teile näitasin juba seal piibel. Siis start käis natukene poos jõudu ja siis lõpuni käigut tühjaks 185 km tunnis 6,6. Need lähme uuesti. Praegu kõrrel lähme uuesti vä? Jah, just. <laughs> Mis ise arvad? Oli äge sõitu. Päris hea. Oli, on jah. Päris hea. <laughs> Nii et praegu ma tegin mõne trikki siia Andresele juurde. Vaatame, kas klassi indeks on siis 6.35, et kas me saame sinna 6.4 juurde. Kui õnnestub, no ma arvan, et siis on äge. See oleks hea. Oleks hea, jah. No vaatame. 6.6 on meil nüüd siis all, kas saab 6.5 ja 6.4 peale. No nii, nii palju siis seda mootorit tead, näe, pauk käis, kõik kurrad maalad väljas. Ah, mis tegid kurrad? Pidime minema uude startileks. Las... Ja, pani... Karteri tuulutust lasime Lasid... Ei, usures, neil mootoril keps tuli välja. Ei, no tegelikult nali naljaks see õnneks on... Mees mõttes laseb karteri tuulutuse paagi tühjaks, aga seal oli kuredi seda manti ka oma jagu. Nüüd tuleb, tuleb välja, et me peame teede puhastus virma tellima. Jah. Jah, selle absorb venti vaja küsin. Jah, sest, ja, sest et see karteri tuulutuse paaki, seda tuleb regulaarselt tühjendada, aga seda on soovitav teha kuskile topsi sisse. Mitte seda Tartu tänavatele. Nüüd kõik näevad. Tead, saadavad sulle selle vallavalitsuse kaela. Seade poolest palju, palju ei muutnud. 
aga, aga ma loodan, et ta vähemalt 6-5 teeb ära. Okei. Okay. Uh, Super Streetil oli Carsonil kõige parem aeg uh, 7-1-7 vaja. Mm -hmm. Noh, siis sa oled ka kaugel veel. Jah, ma ei ole kaugel. Ja. Kule ka sul kõige suurem fändlubi klub ja, tuleb ka. Jah, see on kõige tähtsam. Valitsus tuli mul. Jah, ma, see on see fänn, maskott tuleb ka. Maskot. Meil oli õnne vaja natuke juurde. Oli jah, ja, no vaat nüüd see õnd tuli. Väga hea. Jaamal <laughs> koos. Hopp, väga hea. Ei pole vaja, siia pole vaja. Ei taha küll tõrva ajada välja, aga, aga korralikus likiga ja selle jõuga, mis, mis siia pähe on võimalik keerata, siis sõidaks, sõidaks liimi rajal veel kas väga hästi või niimoodi, et tükkele ennaks. Et... Tüüpilised nipid, et liiga kõva pöönautaja ja siis mängida vastase närvidega, et äkki tuleb seda punane kaja sõidus, ei ole sellel, sellel mingit kadu siin tuleb tulemus sõita. Juba hakkab, hakkab eliminaatori tabelita koostamine, avaldamine ja, ja siis juba näeme, kes kellega kuskil finaalis kokku saab. Aga enne tuleb see sõitud ära vaadata. Eks siis tänase päeva kõige suurem läks. Mis on siis? 400 sõit lähe. 6, 7, 2, 183. Lõppu saab nüüd jõudu tagasi panna, et see ei nagu natuke kaotab, aga 60 jalga 1, 7, 0 näitab, et me oleme õigel teel. Super! Kule ka siis lähme siin, aitame siin Jeevi ka käiku vahetama paremini ja, ja vaatame, kuidas Andrese logi välja näeb ja ma arvan, et võit tuleb ära tuua. Andres saab esimese sõidu siis soolana. Vaatsime, tegin talle väikse üllatuse sinna. Vaatame, kui see, kas ta natuke lipperdab, lopperdab ja mis aega sõidab, pole oluline. Peast kell käima läheb. Aga hoidke meile põhjalt. Vaatame. Täna on tal õnneks säinud siis kokku kolm, kolm sõitjat või ongi kolm vastast. Esimene on siis tal soola ja siis, siis selgub, kes see vastu tuleb. Igal juhul mehed siin. Mängivad laptopidega ja teine on siis see Laudi, vaatame, kes siis on täna pemmi vääriline. Davai, Eedu!
Hannes Miller. Stop! Super gas! Tõlla mitad kaameraga ringede vaseliku rägu. aega, mitte ei võida võistlust. Lähme vaatame, kuidas Andrasil tuju on, et see indeksi kõrvale panime ära ennast. No nii, nüüd ma olen tagasi auto juures. Ma ei tea, ka potti ei peaks ikka maha võtma. Vaatame, äkki on siin almigid üll üllatus. Kas tegelikult oli ikkagi 200 meetri peal 190 km tunnis. Kas enne see tunne on? Väga hea. Aga selles mõttes, et sa tundsid, et on vahe. Jah, oli vahe. Lõpus oli vahe sees. Ikka läks väga rajult läks ikka. Ma võtan selle Logi välja, ma vaatan, mis see lõpkiirus logi järgi oli ja mis pööre oli ja ja ma ütlesin, et ma teen talle üllatus üllatus toimis, üllatus toimis ja õhtul on jälle jahedus, muidugi vastu tuul on praegu päris kõva aga see meid ei morjenda, tähtis on see, et ma ei võtaks punast tuld 
ja auto vahetakse käigud õigel ajal ja praegu ma vaatan siin lõpupööre oli 300 pööret kõrgem kui ennem kuule me oleme põhimõtteliselt teise käiguga olemegi piire ja lähedal meil on 200 pööret minna ühesõna ka saja pöörde pärast hakkavad igasugud limiterid juba pihta et see on põhimõtteliselt see seade ja see võimsus on praegu ideaalne sõita 200 meetrit mitte rohkem nii et siit on hea vaadata 7500 pööret, 7700 on tal pöörete piire ja tegelikult hakkab juba 200 pöörete enne ma hakkab ta juba elu pihta, ma muutsin seda natuke et saaks minna võimalikult kaugele tegin sellise asja, et eelmise sõiduga võrreldiselt vahetasin esimeselt teisele varakult ära et käigukasti turbiineks lohisema, et rattaid ei tõmbaks ringi see õigustas ennast start ei samaks aga Vaatan, et tegelikult Andres tegi rehvi soendus tegid küll parem, nii see burnout oli juba nagu mehe moodi. Aha, super, katsume korrata. Ja siis see päedis sellega, et 60 jalga tänav autol, tänava peal 1,64. Et tagaveoline auto, see on nagu tegelikult on ebareaalne, noh, see on ikka väga, väga kiire. 1,64, sul võtad näiteks mõne moodse sportauto, mis sa teeb 2,0 selline väike võrdus aga ma vaatan ise sinne logi edasi mul on siin vaja vaadata, et kas õlisurveg on kõik korras mul on vaja vaadata siin sisse laske tempi, võrrelda siin igasugused andmeid on ju palju oli ratte libisemine, esimene ja tagumine noh, oma vahel võrdluses palju ma pean süüdet kärpima kas see traction kontrolli süsteem, mis ma tale tegin on piisav või ei ole aga ma arvan, et kuna me oleme sisuliselt sekund kiirem kui teised siis ei ole vaja väga suuri riski võtta ja tuleb selle seadega minna finaali ja ma loodan, et Andres ära ei käkerdas tal on see komme, et tal hakkab jalga väristama ja siis teeb mingid uusi asju uuvisi põnevaid asju mõtleb välja seal aga ta on juba oluliselt kogenum ta sõidab juba väris mitu aastat ja ma arvan, et nüüd mingid trikke välja ei mõtle kui aga siis lülitame selle kaamera uuesti sisse, kui sa lähed finaali jah no nii, finaal käes Andres, oma BMW-ga E34 27 ja siis tuleb Audi, ma ei tea, mis oli ma ei vaadan, kus oli Audi 80 Mürtsu pauku kõvasti nii et vaatame, kus kuidas finaal läheb, praegu hetkel on 6.46 ajaks sõidetud ette see on kalendriga teistest kiirem aga kunagi ei tea, sest ma olen Andres löelda, et tegelikult tehnika sport ja närvide mäng, nii et loodame, et närvid peavad vastu ja võit tuleb koju vaadame, et meid on mees segava minna praegust, igal on väga kesken kui tõnda seal no nii, kõige telefonid võib-olla 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 võib-olla
töitä. Andres Miller esimene kohta Argo Kevane teine. No võit, terve võit. Võit, ära, jah. Vaka! Panime kinni. Lepsime Andresega kokku, et kui näeb, et on pikalt tee, siis pidurdaks maha, mitte ei laseks lihtsalt kaasi lahti, vaid pidurdaks, sest 6-4 oli indeksile liiga lähedal. Nii et mees tuleb, õnnitleme ka, ta oli ära teinud sellest, et ta oli kuulus selle poolest, et ta käkeldas kõik finaalid reeglina ära. Aga nüüd vaatame, kui tuleb, lööme käevad kokku. Käkerdandki ära! No võt! Eesmärk on taidetud klassi vahetusega. See oli super, selles võttes, et nagu ideaalne sõit ja kõik oli super. Aga ma vajutsin põhimõtteliselt lõpus julma pidurit. Ei, ma nägin, aga see oli kokku lõpidud ju. Jah, kus muud? Igaks juuks. Aga... Jah. Tubli. Super. Nüüd lähme vaatame, kas see antakse karikas ka mehele. Jah. See aasta, sa polegi ammu esikoha karikat saandi? Ei ole, jah. Niid on paraku läinud. No aga mis teha, nüüd on see ots lahti tehtud, nüüd ainult esimesed tulevad. Nii et lähme vaatama kohe autostamise ka üle. Mida veel öelda, kõva töö on ära teinud, esimese koha saavutanud Andres Miller ja tema liim, kes täna väitas väga stabiilsete ägedat sõitusendel algust peale näha. Ja see esimene koht peaks täitsa õigesse kohta. Super käes, esimesed kaks siis teies. Eri auvind siis, mis me tuleb kohe täna veel üle anda. Alati ei ole need ühesugused, me ikka mõtleme siin igast asju välja. Aga enne aplaus loomulikult teeme super käesile veel kõige suurema kaasiga vendadele. Andresest pildid tehtud, kokkuvõtte, analüüs, kõik on tehtud, logid üle vaadatud ja siin kohal tahakski teile öelda, et tulge alati võistlusi koha peal vaatama, sest et tega videopilt kõik edasi ei anna. Näete ise, kuidas kiired autot sõidavad, kuidas kiired mehed töötavad ja subscribe, like ja teen edasi need videosi, mis mul muud üle jääb.